Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere evimizde kullanmış olduğunuz internetleri yani modemin gücünü nasıl artırabileceğimizi, sinyal kalitesini ve daha doğrusu sinyalin mesafesini nasıl artırabileceğimizi anlatacağım. Basit bir cihaz, Wi-Fi sinyal artırıcı bir cihaz ile bunu nasıl yapabileceğimizi ve bu cihazın nasıl kullanıldığını sizlere anlatacağım. Bu videoda bahsedeceğim sinyal genişletici şöyle ismini göstereyim size Mercius MW300RE sinyal genişletici modeli. Bunu internetten veya dilerseniz marketlere sık sık geliyor. A101 BIM gibi marketlere sık sık geliyor. Oralardan temin edebilirsiniz. Çok yüksek fiyatları yok. İnternette 100 liraya kadar fiyatlarda bulabiliyorsunuz. Marketlere de geldiğinde pek tabii ki tahmin edersiniz ki fiyatları da daha düşük oluyor. Bu gerçekten sağlam bir cihaz. Fiyatına aldanıp da yani bunun fiyatı düşük diğerlerine nazaran ucuz ama iyi bir işe yaramaz diye düşünmeyin. Gerçekten sinyali çok güzel artırıyor. Ve hızlarınızı da kayıpsız bir biçimde kullanabiliyorsunuz. Ayrıca kullanımı da gerçekten çok basit. Bunun neye yaradığını size öncelikle anlatacağım. Ardından da beraber nasıl kurulum yapıldığını göreceğiz. Anlatıma geçmeden önce eğer kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim zilini de açmayı unutmayın. Hadi şimdi videoya başlayalım. <gülüyor> Mercius MW300RE modeline TP-Link markasına ait bir sinyal artırıcı Wi-Fi Signal Extender diye geçiyor. Bunu dediğim gibi farklı farklı yollardan temin edebiliyorsunuz. Şu şekilde 3 tane antene sahip bu cihaz. Bu 3 tane anten vasıtası ile 300 megabit'e kadar hızı aktarabiliyor. Ayrıca bunu kullanabildiğiniz modemleri ben size söyleyeyim. Yani sadece VDSL, ADSL modemlerde değil, fiber, fiber hızına sahip modemlerde dahi bunu art, e, kullanabiliyorsunuz ve sinyalinizi bu şekilde genişletebiliyorsunuz. Bunun yalnız şu noktası dikkat edin. 2.4 GHz'lik çıkışı kullanıyor. Yani eğer modeminizde sadece 5 GHz çıkışı varsa bu sinyal artırıcıyı kullanamayacaksınız. 2.4 GHz bantında artırmayı evin içerisinde çok etkin bir biçimde gerçekleştiriyor. Ve sinyali söylediğim gibi gerçekten bir odadan diğer odaya çok rahat bir biçimde aktarıyor. Şimdi peki bunu hangi durumlarda kullanmamız gerekiyor? Öncelikle size ondan bahsedeceğim. Örnek veriyorum 90-100 metrekare bir eviniz var. Modem kurduğunuz yer evinizin salonu ve evin uç tarafında. Ancak siz en uçtaki diğer uçtaki odaya gittiğiniz takdirde modem sinyaliniz zayıflıyor. Bazen de kopuyorsa bu tarz bir cihaza ihtiyacınız olacak. Peki bu tarz bir cihazı nereye konumlandırmanız gerekiyor? Onu da size söyleyeyim. Şimdi evinizde biliyorsunuz az önce bahsettiğim şekilde modem bir uçta. Siz bir uçta oluyorsanız... Sinyalinizi telefonunuzla kontrol ederek en son koptuğu noktaya ya da bir diş çektiği noktaya bu cihazı yerleştiriyorsunuz. Bu cihazı daha sonrasında modeminize eşleştiriyorsunuz. Biraz sonra göstereceğim. Daha sonrasında da artık bu, bu Wi-Fi sinyal extender modem sinyalini aldığı için siz sanki modem bunu koyduğunuz odadaymış gibi kullanım sağlayacaksınız. Daha sonrasında artık evin her noktasında internete kolaylıkla erişebileceksiniz. Bu şimdi şu şekilde çalışıyor. Tek bir tuşu var altında. Gördüğünüz gibi burada VPS ve Reset tuşu olarak yazıyor. Şöyle yakından da sizlere göstereyim. Ayrıca ön kısmında şurada bir tane de sinyal lambası var. Bu size bağlantının kalitesini, bağlantı kurulup kurulmadığını gibi bilgileri aktarıyor. Peki hangi durumda ne ışık yanıyor? Üzerinde ilk fişe taktığınızda kırmızı bir ışık yanıp sönüyor. Bu sinyal aradığını gösteren bir işaret. Şayet daha önceden bir kurulum yaptıysanız tekrardan kurulum yapmanıza gerek kalmıyor. Bir dakika içerisinde sinyal yeşile dönüyor ve ardından modem ile bağlantısını sağlamış oluyor. Peki bunun için bilgisayardan herhangi bir kurulum yapmamıza gerek var mı? Kesinlikle yok. Bunu fişe takıyorsunuz, VPS düğmesine basıyorsunuz. Ardından modeminizden de VPS aktif hale getiriyorsunuz ve ikisi birbiriyle eşleşiyor. Ardından da bundan da interneti verimli bir şekilde alabiliyorsunuz. Bu arada bunun bağlantısını yaptıktan sonra Wi-Fi adı modeminizle aynı. Yani tekrardan bir şifre girip de bunun ağına bağlanma gibi bir durumunuz yok. Modeminizin 2.4 GHz'lik çıkışının ismi neyse, şifresi neyse bunun da aynı şekilde oluyor. Siz örnek veriyorum bu odada interneti kullanıyorsunuz. Bu en uçtaki odanızda takılı. Siz buradan o odaya doğru gittiğinizde Wi-Fi sinyalinizi bu modemden alırken en uç noktaya gittiğinizde sinyalinizi bunun üzerinden otomatikman alıyorsunuz. Yani telefonunuzda otomatikman bu ağlar arasında geçiş yapıyor ve bir internet kaybı yaşamıyorsunuz. Ama bir oyun oynarken odalar arası değişiklik yapıp modeminizden buna geçiş yaparsanız %100 ihtimal ile internet bağlantınız anlık olarak kopacak ve tekrardan bağlanacak. Oyunda da tabii ki kayıplar 
ölümler, şunlar bunlar yaşayabilirsiniz. O yüzden oyun oynarken eğer Wi-Fi sinyal genişletici kullanıyorsanız odalar arasında geçiş yapmayın. Şimdi kurulumunu nasıl yapacağımızı sizlere göstereceğim. Ardından da bununla Wi-Fi sinyalimizi genişletmiş olacağız. Şimdi gördüğünüz gibi cihaz bu şekilde antenleri açılıyor. Bu şekilde kullanmanızı tabii ki tavsiye ediyorum. Antenleri kapalı çok verim alamayacaksınızdır. Direkt olarak fişe takıyorsunuz. Fişe taktıktan sonra şurada gördüğünüz gibi renk değiştiren bir led var. Şimdi ben önceden bağlantısını yaptığım için otomatikman bağlantı sağlayacak. Bir dakikadan kısa bir süre içerisinde buradaki yanıp sönen kırmızı ışık sabit bir biçimde yeşil yanacak. Ve ardından modem bağlantısını artık buradan da alıyor olabileceğiz. Şimdi gördüğünüz gibi yanıp yanıp sönmeye devam ediyor. Bu işlem bir dakikadan kısa sürüyor genellikle ve gördüğünüz gibi şu an sinyal yeşil olmuş durumda. Artık burada bağlantı sağlandı. Peki bunun sıfırdan bağlantısını nasıl yapıyoruz? Şimdi bu alt tarafında bir tuş olduğunu söylemiştim. Şimdi buna basılı tutacağım. Basılı tuttuğumda resetleme işlemini yapmış olacak. Resetleme yaptığında tekrardan sinyal arıyor olacak. Bu sinyali ararken ben aynı anda modemin VPS tuşuna 3-4 saniye kadar basılı tutup VPS'i aktif edeceğim ve bununla eşleşecek. Dolayısıyla da tekrardan yeşil yanacak. Şimdi bakın buradakine basılı tutuyorum. Basılı tutmaya devam ettim ve şu an gördüğünüz gibi resetlenmiş durumda. Şimdi artık Wi-Fi bağlantısı yapabilmek için bir sinyal arıyor. Bu sinyali de kurabilmesi için şimdi modemin VPS tuşuna basacağım. Ardından da bununla eşleştirmeye başlatacağım. Şimdi modemin VPS'ini aktif ettim. Bunu da bağlamak için bir kez altındaki tuşa basıyorum. Ardından VPS aramaya geçti şu an. Modeminkine de tabii ki bastım. Az önce söylediğim gibi. Şu an VPS arıyor. Bulduğu anda bağlantıyı yapacak. Yine aynı şekilde bir dakikadan kısa bir süre içerisinde bunu tamamlıyor. Burada dikkat etmeniz gereken nokta şu. Eğer modeminizin VPS tuşuna basmazsanız bu modemi kesinlikle bulmayacaktır. Şu an gördüğünüz gibi yeşil ışık yandı. Artık Wi-Fi sinyalini buradan da alabiliyor olacağız. Evinizin içerisinde farklı odalarda bunu konumlandırabilirsiniz. İsterseniz en uç noktada isterseniz orta bir noktada bunu konumlandırın. Modeminiz en uçtaki odada size bir sinyal vermiyorsa modeminizi bir tık daha yaklaştırabilirsiniz. Veya bunu iki yan odaya kurup evinizin sinyalini de bunun vasıtasıyla tam kapsama alanında genişletebilirsiniz. Benim e, görüşüm bu cihaz gerçekten hem fiyatına göre performansı yüksek hem de TP-Link e, gibi bir firmaya ait bir ürün. Yani güvenilir kullanım esnasında herhangi bir problem yaşamazsınız. Ayrıca cihazda ısınma şu bu gibi problemler uzun kullanımlarda dahi olmuyor. Eğer bir ısınma problemi yaşayacak olursanız bunu tabii ki satıcı firma ile görüşerek çözebilirsiniz. Videoda bahsedeceklerim bu kadardı. Açıkçası benim severek kullandığım daha doğrusu sinyal genişleticiler arasında işime yarayan kullandığım bir cihaz bu. Sizlerle de paylaşmak istedim. Eğer temin etmek isterseniz videonun başında da bahsettiğim gibi marketlere veya internet sitelerinden bunu temin edebiliyorsunuz. Ben A101'den almıştım. Periyodik olarak bazı dönemlerde geliyor. Takip edin isterseniz 50-60 lira civarında bir fiyatta genellikle geliyor. İnternetten bakacak olursanız da 100 lira civarında bir fiyata bunu bulabiliyorsunuz. Kalitesi gerçekten güzel. TP-Link firmasına ait olduğu için de güvenilerek alınabilir. Eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Kanalıma abone değilseniz de abone olup beni destekleyebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.